ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഉൽപാദനവും ചിലവും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഉൽപാദനം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ടാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനം ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നിവേശം എന്ന് പറയും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നം ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാക്കി മാറ്റുന്ന പ്ര പ്രവർത്തനം ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുക ലെതർ ത്രെഡ് പോലെയുള്ള പല റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാഗ് നിർമ്മിക്കുന്നു ബാഗാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അഥവാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗ് നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനം ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നാല് ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ഫാക്ടറി ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫേം ഉൽപ്പന്നവും ഇൻപുട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഉൽപ്പാദന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻപുട്ടും ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടറി ഇൻപുട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ ഇൻപുട്ടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ കോമ ക്യാപിറ്റൽ കെ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉൽപ്പാദന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഐസോ ക്വാണ്ട് ഐസോ മീൻസ് സെയിം ക്വാണ്ട് മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളെ കോമ്പിനേഷനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കെറിവിനെയാണ് ഐസോ ക്വാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളുടെ കോമ്പിനേഷനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കെറിവിനെയാണ് ഐസോ ക്വാണ്ട് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി കെറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കെറിവ് ജോയിനിങ് ഓൾ ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് ഗീവ് ഈക്വൽ ആൻഡ് മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഈക്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷനെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കെറിവിനെയാണ് ഐസോ ക്വാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐസോ കൊണ്ട് നോക്കാം ഈ ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കെറിവിൽ ഏത് പോയിൻറ്റിലും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് ക്വാണ്ടിറ്റി ലേബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്യാ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ലേബർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അളവ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കെറിവുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോ ക്വാണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഈ ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഏത് പോയിൻറ്റിലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഐസോ കൊണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ നോക്കുക താഴെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നോക്കുക കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ ഈ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനിലും ലേബറിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അളവുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം
ഐസോകോണ്ടായിട്ടുള്ള ഐ ക്യൂ വണ്ണിൽ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഏത് പോയിന്റിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും നൂറ് തന്നെയായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരില്ല ഐ ക്യൂ ടൂൽ അമ്പത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ലഭ്യമായത് എങ്കിൽ ലാബറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിന് വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിരിക്കും എല്ലാ പോയിന്റിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഐസോകോണ്ട് മാപ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു കറിവ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന ബണ്ടിലുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കറിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളുടെ കോമ്പിനേഷനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കറിവാണ് ഐസോകോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക ഐസോകോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ലഭിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളുടെ കോമ്പിനേഷനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന ബണ്ടിലുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കറിവാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഇനി വട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഐസോകോണ്ട് ഐസോകോണ്ടിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സെയിം സവിശേഷതകൾ തന്നെയാണ് ഐസോകോണ്ടിനുള്ളത് ഐസോകോണ്ട് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഹയർ ഐസോകോണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഐസോകോണ്ടുകൾ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ടു ഐസോകോൺസ് വിൽ നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഐസോകോൺസ് ആർ കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് വൺ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ മീൻസ് ചേഞ്ച് മാറ്റം വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ഥിര ഇൻപുട്ടുകൾ രണ്ട് തരത്തിലെ ഇൻപുട്ടുകളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ഇത് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആർ ദോസ് ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ഇൻപുട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ഇൻപുട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ലേബേഴ്സ് തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു തൊഴിലാളിയെ വെച്ച് ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് രണ്ട് തൊഴിലാളികളെ വെക്കാം മറ്റന്നാളും മൂന്ന് തൊഴിലാളികളെ ആവാം നാല് തൊഴിലാളികളാവും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താം പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ലേബർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി തുടങ്ങുന്ന ജേക്ക് സപ്പോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ലേബേഴ്സ് വേണം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കെമിക്കൽസ് അഥവാ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഇൻപുട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ആർ ദോസ് ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഇൻപുട്ടുകളെയാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാത്ത ഇൻപുട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ഥിര ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ബിൽഡിംഗ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല ന്യൂ മെഷീനറി പുതിയ മെഷീനറി വാങ്ങാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം ലാഭകരമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാത്ത ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ
ഒരു ഫേം ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ കാലയളവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയാം ഇനി ലോങ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് എ ഫേം ക്യാൻ വേരി ഓൾ ഇൻപുട്സ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും മാറ്റം വരുത്തി ഉൽപ്പാദനത്തിലും മാറ്റം വരുത്താവുന്ന കാലത്തെയാണ് ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന രീതിക്കാണ് കാലയളവിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനറി മാറുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സോപ്പിൻ്റെ ഉദാഹരണം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഷീനറി മാറുന്നുണ്ടാവും ലേബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടാവും ബിൽഡിങ് വേറെ റെൻറ്റിന് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും മാറ്റം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാലയളവിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം വൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളതൊക്കെ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടാവും വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വിചാരിക്കുക ലേബറും ക്യാപിറ്റലും അങ്ങനെയാണ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തൊഴിലാളിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനറി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റലാണ് അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് ഷോർട്ട് ടേമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏകദേശം ഒരു ദിവസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ ഒരു ഫേം ഒരു ഫേം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ദിവസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ കാലയളവ് ഹൃസ്വ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആറ് മാസം വരെയുള്ള കാലം ഇത്രത്തോളം മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ലാഭകരമാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലാഭകരമാണോ എന്നൊന്നും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലയളവിനാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫേമിന് കൂടുതൽ സോപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സോപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേബേഴ്സിന് എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ മെഷീനറീസോ എക്യുപ്മെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങോ പെട്ടെന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ കാലയളവിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോങ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ വേരിയബിൾ ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഒരേപോലെ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും അഥവാ ഇവിടെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും മാറുന്നുണ്ടാവും തൊഴിലാളികൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മെഷീനറീസ് മാറുന്നുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് വേറെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫേം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലയളവ് തന്നെ നമ്മൾ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഷോർട്ട് റണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടാവും ലോങ് റൺ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടാവും ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ലോങ് റൺ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് അത് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ടാണ് ലാൻഡിൻ്റെ അളവ് ഹെക്ടറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ടെൻ 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 തന്നെയാണ് പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലേബർ തൊഴിലാളികളാണ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലോങ് റൺ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കാം ലേബർ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാപിറ്റലും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ പ്രോഡ ഔട്ട്പുട്ടും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഷോർട്ട് റൺ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുത്തുള്ളൂ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല ലോങ് റൺ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും മാറുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലേബറും മാറുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റലും മാറുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇതിനെയാണ് ലോങ് റൺ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സോപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്